হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লেকচার ওয়ান যেখানে আমরা ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে কথা বলবো তো তোমরা যদি কেউ আমার ফিনান্সের প্লে লিস্টটা না দেখে থাকো বা ফিনান্স ক্লাস না পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই যাবা আমি ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক দিয়ে দিব ফিনান্সের ওইখান থেকে তোমরা ইজিলি ফিনান্সের সব লেকচার পেয়ে যাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য যত ক্লাস লাগবে যা যা পড়া লাগবে এছাড়াও তোমরা যদি কেউ এইচএসসির আগে থাকো আর এইচএসসি রিভাইজ করতে চাও তাহলে ভিডিওগুলো দেখতে পারো এতে তোমার ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য হালকা প্রিপারেশন হয়ে গেলো আবার ওই এইচএসসির জন্য রিভাইজ হয়ে যাইতেছে যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো একটু বেসিক থেকে কোয়েশ্চেন করা হয় কিন্তু এইচএসসিতে আবার মাঝে মাঝে এক দুইটা কোয়েশ্চেন দিক থেকে চলেই আসতে পারে তো ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স এইটা হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ের সেকেন্ড পেপারের অন্তর্ভুক্ত তোমরা জানো আবার তোমরা যারা মার্কেটিংয়ে আসো তোমরা যদি কেউ এই পর্যন্ত দেখো বা যদি ভাবো যে আমার তো মার্কেটিং আমার তো এটা লাগবে না তো আমি ফিনান্সের ফার্স্ট লেকচারেও আমি এই কথাটা বলছি আমি ব্যাংকিংয়ে আবার একই কথা বলবো যে মার্কেটিং কিন্তু শুধু তোমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লাগবে হ্যাঁ ঢা মার্কেটিং দিয়ে শুধুমাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটির আলাদা একটা সেগমেন্ট থাকে বারোটা কোয়েশ্চেন থাকে আর রিটার্ন থাকে আলাদা কিন্তু অন্যান্য ইউনিভার্সিটির কথা যদি আমি বলি তাইলে দেখবা ওগুলোতে তোমাদের আগে বলে দেয় যে ওদের পরীক্ষায় বাংলা ইংলিশ অ্যাকাউন্টিং আর ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ওরা কিন্তু অনেক সময় ফাইন্যান্স আর ব্যাংকিং থেকে দুই তিনটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় যেমন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি বলি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু কোনো ম্যানেজমেন্ট নেই কিন্তু ওইখানে আমার ফিনান্স থেকে দুইটা কোয়েশ্চেন আসছিল পরে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি তোমরা যারা এক্সাম দিবা ভালো মতো যদি একটু কোয়েশ্চেনটা অ্যানালাইসিস করো তাহলে দেখতে পারবা যে ওদের কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিন্তু ব্যাংকিং থেকে মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন চলে আসে যেমন আমার সময় কিন্তু দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল ব্যাংকিং থেকে যদিও ওরা মেনশন করে নাই যে ব্যাংকিং বা ফাইন্যান্স এগুলো আসে তারপরেও এগুলা থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েই দিতে পারে ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন টেস্টটা এই রকম এম নাম নে তো এটাকে আর ভর্তিযুদ্ধ বলে না এটা অনেক আনপ্রেডিক্টেবল টাইপ তো এই লেকচারে বা এই ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড তোমাদের যত কোয়েশ্চেন আসতে পারে তোমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো চিটাগং ইউনিভার্সিটি বলো রাজশাহী এছাড়া যত পাবলিক ইউনিভার্সিটি বলো আমি সবগুলো কভার করার চেষ্টা করব আমি যত দূর জানি ইনশাল্লাহ সব কিছুই বলার চেষ্টা করব আর এই প্লে লিস্টটা আমি বানাই দিব ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স নামে যারা করবা ইনশাল্লাহ ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স থেকে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো শুরু করা যাক তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের ফার্স্ট লেকচারে আমরা কথা বলবো ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তো ব্যাংকিং তোমরা যদি একটু ভালো মতো কেউ যদি নাইন টেনে কমার্স পড়ো ইলেভেন টুয়েলভে কমার্স পড়ে থাকো তাহলে ব্যাংকিংটা মোটামুটি তোমরা জানো ইভেন তোমরা যদি কমার্স নাও পড়ে থাকো এইটা একটু বেসিক্যালি কমন সেন্স টাইপের এ দেখো এখানে লেখা আছে ব্যাংক হলো এমন একটা আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসাবে সংগ্রহ করে অর্থ হ্যাঁ অর্থ সংগ্রহ করে ঋণ দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকিং সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে থাকে তো আমি তোমাদের আমার ভাষায় একটু বলি ব্যাংকিংটা কি ব্যাংকিং হইতেছে ধরো আমি একটা শিল্পপতি আমার কাছে দশ কোটি টাকা পাঁচ কোটি টাকা কোনো কাজ ছাড়া পড়ে আছে এটা আমি কোথাও ইনভেস্ট করতেছি না কোনো কিছু মানে এটা কোনো কাজেই আসতেছে না আবার অন্য দিকে তুমি একটা কৃষক বা একজন একটা কৃষক হ্যাঁ ওর খুবই প্রয়োজন পড়ছে দশ লাখ টাকার এখন ও কোথ থেকে টাকা পাবে যেইখানে আমার কাছে অলস অর্থ পড়ে আছে আমার কাছে একটা সঞ্চয় বেকার সঞ্চয় পড়ে আছে যেটা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে কোনো কাজে আসতেছে না অন্যদিকে একটা লোক কৃষি কাজ করতেছে সে দেশের অর্থনীতিতে অবদান ফালাইতে পারে সে নিজের এবং তার পরিবারের জীবন উন্নয়ন করতে পারে কাজের মাধ্যমে কিন্তু তার আর তার উন্নয়নের মাঝখানে বাধা স্বরূপ দাঁড়াইছে কি অর্থ তো এই অর্থটা সে কোথা থেকে পাবে ওই সময় তুমি আসলে হ্যাঁ তুমি আইসা একটা আইডিয়া বাইর করলা যে আমি একটা আর্থিক মধ্যস্থ ব্যবসায় হব তো তোমার কাজটা কি থাকবে তোমার কাজ হইতেছে আমি যেই লোক আমি যে শিল্পপতি আমার থেকে যে আমার কাছে ধরো এক কোটি টাকাটাই এক কোটি টাকাই ধরো এক কোটি টাকাটা তুমি নিবা নিয়ে আমাকে তুমি ধরো 
আট পার্সেন্ট হারে ইন্টারেস্ট দিবা তো আমিও খুশি আমার অলস অর্থরা থেকে আমি প্রতি মাসে বা প্রতি বছর বছর আমি একটা নির্দিষ্ট রেটে ইন্টারেস্ট পাইতেছি যাকে আমরা মুনাফা বলি বা সুদ বলি আবার ওই দিকে তুমি আমার দ এক কোটি টাকাটা নিয়া ওইটাকে দশ ভাগে ভাগ করলা তারপরে যে প্রয়োজনীয় মানুষ ধরো ওই একটা কৃষক বা একটা লোক যার অনেক বাড়ি কেনার প্রয়োজন পঞ্চাশ লাখ টাকা লাগবে তুমি ওই প্রয়োজন যাদের ঋণ ওদেরকে তুমি ঋণ দিতেছ ওদের থেকে একটু বেশি হারে ইন্টারেস্ট দিতেছ আমাকে তুমি দিতেছ আট পার্সেন্ট ওদের দিতেছ বিশ পার্সেন্ট তো ওই যে তোমার যে ষোলো পার্সেন্ট লাভটা হইতেছে ওইটা হচ্ছে তুমি মানে একটা ব্যাংকের আর্থ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওইটা লাভ আর এইভাবে হইতেছে একটা দেশে যত অলসার্থ থাকে এগুলো নিয়ে একটা ব্যাংক বা আর্থিক মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান কাজে লাগায় তো এই কাজটাই হইতেছে ব্যাংক সম্পাদন করে থাকে এই কাজটারই আমরা ব্যাংকিং বলি এখন ব্যাংক এই কাজটা দিয়ে শুরু হয় মানে ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য বা মূল কাজ হইতেছে এইটা কিন্তু এই যে এই দুই হাজার তেইশ সালে আইসা বা এখন আধুনিক যুগে আইসা এত প্রযুক্তির উন্নয়ন এই ব্যাংকিং কিন্তু আর শুধু এই দুইটা মিনিংয়ে ইয়া নাই সীমাবদ্ধ নাই এখন ব্যাংকিংয়ের যে মিনিংটা এইটা খুবই ভ্যাক্সড হ্যাঁ এটা খুবই প্রসারিত ব্যাংকিং এখন অনেক কাজ করে থাকে ব্যাংকিং ধরো অনেক ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে তারপরে লকার ভাড়া দেয় ওসি প্রদান করে থাকে তারপরে ব্যাংকিং নোট যেটা সম্পর্কে আমি তোমাকে বলবো যে ব্যাংকিং নোট আর সরকারি নোট ওগুলার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি তো অনেক ধরনের কাজ করে থাকে হ্যাঁ ব্যাংক এখন এই জিনিসটাই হইতেছে মূলত ব্যাংক ব্যাংকের কাজটা কি তাহলে তোমরা বুঝলাম যারা ব্যাংক সম্পর্কে আইডিয়া নেই এরপরে আসো ব্যাংক শব্দটা কিন্তু সরাসরি ইংলিশ শব্দ ব্যাংক থেকে আসে নাই তোমরা জানো যে আমরা যে পড়াশোনা করি বেশিরভাগ যে আমরা শব্দ ব্যবহার করি ফিনান্স বলো ইন্স্যুরেন্স বলো ব্যাংকিং বলো বা শুধু ব্যাংকিং নেই বেশিরভাগ ধরো সায়েন্স রিলেটেড যত টার্ম আছে অন্যান্য যে ইকোনমি রিলেটেড টার্ম আছে এগুলো আসছে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপক ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা থেকে তো এই ব্যাংক যে শব্দটা এইটাও কিন্তু ব্যাংক শব্দ থেকে ইংরেজি শব্দ ব্যাংক সর্বপ্রথম উদ্ভাবন হয়নি দেখো সবার আগে মানে ব্যাংকের যে ইয়াটা আছে এইখানে একটু দেখো এইগুলো আমি নোট করছি এগুলো আমি যখন বলবো তখন তোমরা ইয়া করো হ্যাঁ এটা দেখো সর্বপ্রথম ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু কে করে ব্যাবলিয়ন সভ্যতা তো যেহেতু ব্যাবলিয়ন সভ্যতা শুরু করে তার মানে কিন্তু ইংরেজি শব্দ থেকে ব্যাংক আসার কোনো প্রশ্নে আসে না ব্যাবলিয়নরা ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করে তো এইটা নোট করো বাকিগুলো এখন নোট করার দরকার নেই আমি টাইম টাইম আসলে তোমাদেরকে বলবো দেখো আমি তোমাদেরকে যেটা দেখাইতে চাইতেছি সেইটা হইতেছে দেখো ইতালীয় ইতালীয় শুধু ব্যাংকো ব্যাংকা ব্যাংক আছে এগুলো কিন্তু এম সি কিউ এম সি কিউ হ্যাঁ ব্যাংকিং শব্দ থেকে এই ব্যাংক ইতালিতে এই তিনটা শব্দ ব্যবহার করা হইতো যেটার মানে হইতেছে টেবিল এখন এইটারে টেবিল কেন বলা হইতো ইতালিতে যারা ব্যাংকিং ব্যবসা করতো হ্যাঁ ওরা করতো কি ওরা লাম্বার্ড স্ট্রিট নাকি কি জানি আমার এখন একবারে শার্পলি মনে করতেছে না কিন্তু ইতালীয় ব্যাংকিং যারা ব্যবসা করতো ওরা একটা লম্বা টেবিল নিত টেবিলের উপর রাইখা ওই যে টাকাগুলো আসতো বা ওদের টাইমে যেই যা সংগ্রহ করতো আমানত থাকতো ওগুলো একটা টেবিলের উপর সংরক্ষণ করতো যেই টেবিল দ্বারে এই তো ব্যাংকও ব্যাংকা ব্যাংকাস বলা হতো তো এই জন্য ইতালির যে ব্যাংকও ব্যাংকা ব্যাংকাস এগুলো থেকে ব্যাংকের উৎপত্তি কিন্তু ব্যাংকের ব্যাংক যে শব্দটা এইটা স্পষ্ট একবারে শার্পলি কোথা থেকে আসছে এইটা কিন্তু কেউ জানে না এই জন্য এইটা নিয়ে অনেক কনফিউশন থাকে তো একাধিক ওয়ার্ড থেকে ধরা হয় যে আসছে যেমন এই তো দেখো আবার দেখো এখানে কিন্তু ইতালীয় এখানে ইতালীয় শব্দগুলো কি কী দেওয়া আছে এখানে আবার দেওয়া আছে জার্মান শব্দ জার্মান শব্দ ব্যাংকে থেকেও কিন্তু ব্যাংক থেকেও কিন্তু ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি ধরা হয় এই ব্যাংক শব্দটা এর সংক্ষেপে জে এস এফ ও বলা হয় জে এস এফ মানে কি তোমাদেরকে একটু দেখাই দেখো জার্মান শব্দ ব্যাংকের আবিধানিক অর্থ ছিল জয়েন্ট স্টক ফান্ড অর্থাৎ ওরা এইটাকে জয়েন্ট স্টক ফান্ড বলতো হ্যাঁ এটাও নোট করবা তারপরে আসো এই হচ্ছে এই যে ইতালীয় শব্দ জার্মান শব্দ বললাম এগুলোর বিবর্তন থেকে হ্যাঁ এগুলো যে বিবর্তন মানে কালের চলতে চলতে ইংরেজি ইংরেজরা যেহেতু পরে ইয়া করছিল কন্ট্রোলিং পাওয়ারে ছিল ওইখান থেকে ইংরেজি শব্দ ব্যাংকটা আসে যেইটাকে আমরা এখন সর্বত্ব ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ এই হচ্ছে ব্যাংকিং শব্দটা কোথা থেকে আসছো এটার বিস্তারিত আলোচনা তারপরে দেখো এইখানে ব্যাংক ব্যবস্থার ধারাবাহিক ইতিহাসটা দেওয়া আছে এগুলো তোমরা একটু পজ করে স্ক্রিনশট নিবা এগুলো দেখবা এগুলো থেকে তেমন এম সি কেউ আসে না দেখো আমি দেখবো দেখো আমি কিনে দেখলাম এগুলো থেকে এম সি কিউ তেমন আসে না তার মানে এগুলো যে সেগমেন্ট রিডিং করবা 
তাইলে হবে এখন তোমাদের যেইটা ইম্পর্টেন্ট সেইটা হচ্ছে গিয়ে এইটা আধুনিক ব্যবসার পূর্বশরী পূর্বশরী বলতে কি আমরা যে এখন যে ব্যাংক আছে এখন ব্যাংকে যেই যেই সেবাগুলো দেওয়া হয় যেমন লোন দেওয়া হয় ব্যাংকিং নোট দেওয়া হয় তারপরে বিভিন্ন ধরনের এই ওসি প্রদান করা হয় আন্তর্জাতিক ব্যবসা করা হয় এগুলো উদ্ভাবন কোথা থেকে আসে এগুলো শুরু কোথা থেকে হয়েছে এইটাই এখানে আমি তোমাদের বলবো তো এক নম্বর দেখো এক নম্বর কি এক নম্বর হচ্ছে স্বর্ণকার স্বর্ণকার শ্রেণী স্বর্ণকার মানে কি স্বর্ণকার হচ্ছে গোল্ডস্মিথ যারা স্বর্ণের ব্যবসা করত যুগ যুগ এই তো দেখো যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণকারদের অস্তিত্ব মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের স্বর্ণকার তোমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখ ব্যাংকিং ফাইন্যান্স বা বিজনেস রিলেটেড যত কিছু আছে এইগুলো মেজর মেজরিটি যারা উৎপাদন করে মেজরিটি কিন্তু ইংল্যান্ডের নাগরিক বা ইংল্যান্ডের লোকরা এগুলো উদ্ভাবন করে তুমি দেখো পৃথিবীর সর্বপ্রথম শেয়ারের মালিক শেয়ার প্রতিষ্ঠা শেয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে হচ্ছে ইংল্যান্ডে তারপরে আরও যত মেজার ইভেন্টসগুলো থাকে বেশিরভাগই ইংল্যান্ডে হয় ওরা লাইক ব্যবসার জন্য অনেক ফেমাস ছিল দেখো ইংল্যান্ডের স্বর্ণগার এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এম সি ফিল হ্যাঁ তো দেখো ইংল্যান্ডের স্বর্ণকাররা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ এবং মূল্যবান দলিলপত্র ইত্যাদি জমা রাখত এরা হাতে লেখা রচিত মানে ইংল্যান্ডের যে স্বর্ণকার বা গোল্ডস্মিথ যারা ছিল ওরা হাতে লেখা রচিত প্রদানের নিয়ম চালু করে মানে কি এই তো ধরো তুমি যে বিভিন্ন দলিলপত্র নিতেছো হ্যাঁ তুমি দোকানে গেলে তুমি যদি কিছু একটা কিনো ওইটার বদলে ইয়া দাও না বা ব্যাংকে তুমি যে টাকা দাও দোকানের হিসাবটা বাদ দাও ব্যাংকে যে তুমি টাকা দাও টাকা দিয়ে একটা তুমি দলিল নাও না তুমি তো টাকা দিয়ে চলে আসো না যে ভাই আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম আমি আপনাকে দশ লাখ টাকা দিয়ে যাইতেছি দশ হাজার টাকা দিয়ে যাইতেছি আপনার রাইকেন না তুমি একটা প্রমাণ স্বরূপ ইয়া নাও কি না একটা দলিল নাও একটা নোট নাও এই নোটটা হচ্ছে বর্তমানে ব্যাংক নোট এই নোটটা থেকে বর্তমানে যে ব্যাংকের নোট প্রো মানে বর্তমানে যে ব্যাংকের নোটটা আসছে এইটা কিন্তু স্বর্ণকারের যে লেখা রসিদটা দিত ওইটা থেকে উদ্ভাবন হয়েছে হ্যাঁ ব্যাংক সরি হ্যাঁ ব্যাংকের নোটটা কি ব্যাংকের নোটটা হইতেছে ধরো তুমি তোমার কাছে তুমি লকারে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্টটা স্বর্ণ জমা রাখলা বা তোমার অ্যাকাউন্টে এত টাকা আছে তুমি ওই টাকাটা উঠাইতে চাইতেছো না বা তুমি অন্য পাউরো কাছ থেকে সেবা নিবা তো তখন তুমি কি করবা যে ওই তুমি যে ব্যাংকে এত টাকা বা এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি আছে এইটার জন্য তুমি একটা ব্যাংক থেকে নোট নিবা তারপর ওইটা দিয়ে তুমি লেনদেন করতে পারো ওইটা প্রমাণ স্বরূপ যে আমার কাছে টাকা আছে ওই লোক তখন তোমার বিশ্বাস করে দিবে বা ওই লোক ওইটা ভাঙ্গায় ওর প্রয়োজনীয় বা ও যে অ্যামাউন্টের টাকা পায় ওই টাকাটা উঠাইতে পারবে এই গেল হইতেছে স্বর্ণকার শ্রেণী স্বর্ণকার শ্রেণী কি করছে ব্যাংক নোটের প্রচলন করছে দুই নম্বরে কি মহাজন শ্রেণী মহাজন বলতে কি তোমরা যদি তোমরা তো সবাই জানো মহাজন কি গ্রামে ধরো যারা একটু বড় নেতা থাকে নেতা অনেক বড় তারপরে বিশাল জমিদার থাকে ওরা কিন্তু বিশাল বড় লোক হয় তো ওরা কি করে ওরা হচ্ছে গ্রামে প্রয়োজনে মানুষদের লোন দেয় এখন কিভাবে লোনটা দেয় ধরো তুমি একটা গ্রামে সাধারণ কেউ তোমার লোন লাগবে তোমার জমি আছে তো গ্রামের মহাজনরা করত কি ওরা লোনের বদলে যাদের থেকে লোন দিত ওদের কাছ থেকে ওদের জমি বা গরু বা ছাগল বা ওদের যে একটা সম্পত্তি আছে ওইটা বন্ধকে রাখতো ওইটার এগেনস্টে ওদের একটা লোন দিত হ্যাঁ এই লোনটা এগেনস্টে যে সম্পত্তিটা রাখতেছে এইটারে বন্ধ কী বলে এইটা শুরু কী করছিল মহাজন শ্রেণী তো মহাজন শ্রেণী যে বন্ধকি ঋণটা চালু করছে এইখান থেকেই তো দেখো ব্যবসার বা ব্যাংকের বন্ধকি ঋণের প্রচলন ঘটে হ্যাঁ তারপরে আসো তারপরে কি ব্যবসায়ী শ্রেণী ব্যবসায় শ্রেণী কি করে বলো তো ব্যবসায় শ্রেণী বৈদেশিক বাণিজ্য আমি লালটা দিয়ে লিখি তাইলে তোমাদের বুঝতে বেটার হবে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থ সংস্থান করতে দেখো লিখিত এই এই ব্যাংক ব্যবসায় যে শ্রেণীটা আছে মানে ব্যবসায়ের আছে এরা হচ্ছে লিখিত নোট দিত বিভিন্ন হ্যাঁ যে বিভিন্ন ধরো তুমি একটা কিছু কিনলা বা অনেকগুলো মাল কিনলা তুমি বেচার জন্য ওরা হইতেছে প্রমাণ স্বরূপ বা ওইটা লেনদেনের সার্টিফিকেট স্বরূপ একটা লো ইয়া দিত একটা নোট দিত একটা রসিদ দিত ওই রসিদ থেকে হইতেছে বৈদেশিক বাণিজ্য চালু হয় বৈদেশিক বাণিজ্যে দেখো না বিভিন্ন নোট দেয় তারপরে ব্যাংক থেকে ওসি নিতে পারে এইখান থেকে দেখো এইসব ব্যবসায়ীরা লিখিত নির্দেশনা আমার মাধ্যমে ব্যবসার বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ সংস্থান শুরু হয় এই এই লাইনটা একটু দেখো স্বাভাবিক ব্যবসার পাশাপাশি অর্থ ব্যবসায় জড়িত ছিল এখন আমি তোমাদের যেটা দেখাবো এগুলো একটু নোট করো তো না হ্যাঁ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ দেখো আমি তোমাদের যা পড়াইলাম তাই সেটা কিন্তু স্বর্ণকার শ্রেণী কী করে ব্যাংক নোটের প্রচলন করে মহাজন শ্রেণী বন্ধকি ঋণের প্রচলন করে আর ব্যবসায় যে শ্রেণী আছে এরা লিখিত এই জিনিসটা মনে রাখবা 
এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা ছাড়া হবে না লিখিত নোটের মাধ্যমে বৈদেশিক যে বাণিজ্য আছে এইটা চালু করে এই হচ্ছে তোমাদের যত কিছু মনে রাখা লাগবে এই কিভাবে আধুনিক ব্যবসায়ের যে জিনিসগুলো আসছে বা যে প্রোডাক্টগুলো এখন সেল করে এগুলো কোথা থেকে আসছে এই হচ্ছে আর এইটা দেখো আমি কিন্তু তোমাদের পড়াইছি ব্যাংকই ব্যাংক হচ্ছে একটা অর্থের মধ্যস্থ ব্যবসা ঠিক আছে ব্যাংক কি কল্ড দেখো উপদেশের ব্যাংকিং ব্যবসার ইতিহাস এগুলো লাগবে না এগুলো থেকে তেমন কোয়েশ্চেন আসে না এইটা একটু দেখো যে অর্থ বিনিময় এই প্রাচীন যুগে হ্যাঁ প্রধান ব্যবসা হিসাবে ছিল প্রাচীন যুগে যে অর্থিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল যেটা আমরা এখন ব্যাংক দেখি এদের প্রধান ইয়ে ছিল পরস্পর অর্থ বিনিময় ও মহাজনী কারবারের সাথে জড়িত মানে মানি লেন্ডিং বা বন্ধ কি ঋণ প্রথমে আমি কিন্তু বলছি ব্যাংক এখন অনেক ধরনের সুবিধা দেয় কিন্তু শুরুকালে ব্যবসা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের যে শুরুকাল ছিল তখন কিন্তু এত সুযোগ সুবিধা ছিল না মানুষ এত উন্নত ছিল না ওরা এত অ্যাসেট লায়াবিলিটি এত কিছু বুঝতো না ওরা হচ্ছে দুইটা ব্যবসা করতে একটা হচ্ছে অর্থের বিনিময় করতো আর একটা হচ্ছে লেন দিত এটা দেখো এই ব্রিটিশ যুগ ব্রিটিশ যুগ তো অনেক নেসেসারি এখান থেকে এম সিটিও আসে প্রতি বছরই এখান থেকে তোমরা ঝাঁঝা পড়বা দেখো আঠারোশো ছয় সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রা মুদ্রা কি টাকা আমরা যে টাকা দেখিনি তারপরে পয়সা এইটা চালু কে করে এইটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চালু করে এটা কিন্তু কোনো সরকার বাংলাদেশি সরকার চালু করে না বা ওই সময় ইন্ডিয়ান সরকার চালু করেনি বা রাজা চালু করেনি এটা করছে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি কত সালে আঠারোশো ছয় সালে এখন সেকেন্ড যে এম সিটিও এটা একটু ইম্পর্টেন্ট দেখো ভারতে প্রথম ব্যাংক ভারতের একবারে প্রথম ব্যাংকটা কি দি হিন্দুস্তান ব্যাংক কত সালে সতেরোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হ্যাঁ সতেরোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই পর্যন্ত দেখবা এগুলো লাগবে না সেন্ট্রাল ব্যাংক দি বেঙ্গল ব্যাংক এটি লাগবে না এইটা মনে রাখবে যে ভারতের প্রথম ব্যাংক এখন তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ভাইয়া বাংলাদেশে সরি ভারত উপমহাদেশে সবার আগে ব্যাংক আসছে হইতেছে সতেরো সালে কিন্তু মুদ্রা আবিষ্কার করা হয়েছে আঠারোশো ছয় সালে এইটা আবার কেমন খেলা এমনি তো হয় না হ্যাঁ দেখো আমরা যে অর্থটা আসে আমাদের যে টাকা এইটা কিন্তু খুবই নতুন একটা জিনিস এইটা কিন্তু এত বেশি ছিল না শুরুতে মানুষ বিভিন্ন দামি যে ইয়াগুলো থাকে দামি যে পদার্থগুলো থাকতো বা রূপা শিকি তারপরে স্বর্ণ এগুলার ব্যবসা করতো এগুলারই স্বর্ণ হিসাবে ইয়া করতো এগুলো কি সংরক্ষ এগুলো কি আর কি সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ করতো ব্যাংক এগুলারই ব্যবসা করতো ধাতু দিয়ে আর কি মূলত তো ব্যাংক খোলার পর সর্বপ্রথম এগুলাই ছিল ব্যাংকের এই লেনদেনের মাধ্যম তারপরে যেই সময় আস্তে আস্তে মুদ্রা চালু হয় পরে মুদ্রার দিকে মানুষ ঝোঁকে আর কাগজি যে মুদ্রা এইটা আরও অনেক পরে আবিষ্কার হয় কারণ যেহেতু দেখো সবাই যদি ধাতু দিয়ে মুদ্রা বানাইতে থাকে তাহলে ধাতু তো আর আনলিমিটেড নেয় আমাদের কাছে তাই না ধাতু তো পৃথিবীতে একটা লিমিটেড পরিমাণে আছে তো এই পরিমাণটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে না প্লাস ধাতু অনেক ভারী তারপরে ক্যারি করা অনেক কঠিন তো এই জন্য যুগের বিবর্তনে আস্তে আস্তে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য আর আরও লেনদেন সহজ করার জন্য কাগজই মুদ্রা আনছে আর এখন তার কাগজও ইউজ হয় না এখন তো অনলাইনই লেনদেন করা হয়ে থাকে এরপরে তোমাদের যেটা দেখতে হবে এইটাও দরকার নাই উনিশশো বিশেও দরকার নেই এটা দেখো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ উনিশশো সালে ভারতে প্রথম সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্য রিজার্ভ ব্যাংক আর তোমরা জানো প্রতিষ্ঠিত হয় এইটা হচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখো আমি কি দেখলাম এই যে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আছে এইটা আজ পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে হ্যাঁ তো এইখান থেকে তোমরা যে ইনফরমেশনগুলো লিখবা এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ইয়াসা আসার মতো ব্যাবলিয়ান সভ্যতা তো বলছি এই দেখো এগারোশো একাত্তর সালের ব্যাংক অফ ভেনিস ব্যাংক অফ ভেনিস সর্বপ্রথম যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য কিসের জন্য যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য লোন নেয় যেইটাকে তারা মোট বলে মোট তাহলে কি একটা ইতালীয় শব্দ ব্যাংক অফ ভেনিস সর্বপ্রথম লোন নেয় ঠিক আছে তারপরে আছে দেখো ব্যাংক শব্দটি সর্বপ্রথম কোথায় ব্যবহার হয় ব্যাংক শব্দটি সর্বপ্রথম ষোলশো সালে ষোলশো সালে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম ব্যবহার হয় টেম্পেল ব্যাংকিং টেম্পেল ব্যাংকিংটা একটু বুঝে রাখো এটা একটা থিওরি কোয়েশ্চেন নর্মালি আসে না তারপরে বুঝে রাখো যেহেতু আমাদের পড়াইছে তোমাদেরও পড়াই রাখি টেম্পেল ব্যাংকিংটা কি টেম্পেল ব্যাংকিং হচ্ছে যেই সময় সভ্যতা শুরু হয় যেই সময় নতুন নতুন মানুষ এই অর্থে বা আর্থিক যে সম্পদ আছে যেটা দিয়ে লেনদেন করে যেটা সংরক্ষণের কথা ওদের মাথায় আসছে সর্বপ্রথম মানুষ ভাবতেছিল যে 
ওরা যেহেতু ওদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবে তো বাসায় রাখাটা তো সেই না যে কোনো সময় চুরি হইতে পারে যে কোনো দুর্ঘটনা করতে পারে তো সব থেকে বেস্ট প্লেস কি হইতে পারে ওদের এই মূল্যবান সম্পদগুলো সংরক্ষণ করার তারপরে হচ্ছে এই তখন ঋণ টিনে শুরু হয় তখন সর্বপ্রথম আছে সঞ্চয় দিয়ে তো ওরা ভাবে যে টেম্পেল অর্থাৎ যে মন্দির থাকে ওদের ধর্মীয় স্থান ওইখানে যে পুরোহিত থাকে ওরা তো ওইখানে ওদের পুরোহিতরে মানে যে ইয়াচ্ছে ওদের যে ভগবান আছে বা মন্দিরের যে ওদের গড় যেই হোক না কেন ওর যে পুরোহিত ওদের তো একবারে এ ওদের গডের ইয়া ভাবে সার্ভেন্ট ভাবে তো ভাবে ভাবতো যে ওরা সব থেকে বেশি ট্রাস্টেড তো এই জন্য সভ্যতার শুরুতে লোকেরা তাদের অর্থ সম্পদ বা এই অর্থে মূল্যবান সম্পদগুলা মূল্যবান সম্পদ মূল তাদের মূল্যবান সম্পদগুলো মন্দিরের পুরোহিতের কাছে জমা রাখতো হ্যাঁ এইটাকেই বলে টেম্পেল ব্যাংকিং তো এইখানে তোমাদের যা যা এম সি কিউ বললাম এগুলো সব তোমরা একটু লিখে রাখবার নোটে কারণ আমি বারবার বলি নোটিং ইজ দ্য কি টু ক্র্যাক ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর এইখানে তোমাদের যা যা বললাম যা যা লিখতে বললাম যা যা আশা করি বুঝছো না বুঝলে এখানে বুঝো না ওইখানে আবার বই দেখে আসো আর যদি কোনো কিছু না বুঝো তারপরেও মানে তুমি কমেন্ট করো না আমি তোমাকে বুঝাই দেবো এটা ওনার শোনা শোনা কে তারপরে আসো এখানে দেখো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা পাকিস্তানের ব্যাংকিং ইতিহাস পাকিস্তানের ব্যাংকিং ইতিহাস এত ইম্পর্টেন্ট না এটা এত ইম্পর্টেন্ট না শুধু এইখান থেকে একটা জিনিসই দেখতে হবে সেটা হইতেছে উনিশশো সালে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় শুধু স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান মানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কি স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান এটা দেখলে এইভাবে আর কিছু লাগবে না পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশেরটা দেখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মানে বাংলাদেশ ব্যাংক বে বি বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকটা প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু উনিশশো সালে কিন্তু এটা কার্যক্রম দেখো আমি এখানে লেখা রাখতে আমি তোমাদের আবার দেখাইতেছি কার্যক্রমটা শুরু করে কত সালে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর মানে স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ শুরু করে কিন্তু পরপরই কিন্তু ওই যে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান মানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল ওইটার নাম কিন্তু উনিশশো সালে এসে চেঞ্জ করে বাংলাদেশ ব্যাংক করা হয় কিন্তু কাজ শুরু করে কবে ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সাল থেকে পরে দেখো জাতীয় গণ আমাদের এটা আমি তোমাদের পরে দেখাইতেছি সরকারি ব্যাংকে কী আছে এটা তো আমরা এখন দেখবো না একটু দেখো আমি এখানে দেখে রাখছি দেখো আমি কি লেখছি বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু হ্যাঁ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু কিন্তু কার্যক্রম কত সালে হয় ষোলোই ডিসেম্বর থেকে তারপরে আসো ব্যাংকিং কি ব্যাংকিং হচ্ছে ব্যাংকিং কি আমি তোমাদের বলছি এই অর্থ ও সম্পদ অর্থের মূল্যে পরিমাপ করা যায় এমন সম্পদ বা মূল্যবান সম্পদকে নিয়ে যত কার্যক্রম করে সবই হইতেছে ব্যাংকিং হ্যাঁ তো আমি তোমাদের একটু বইয়ের ভাষায় বলি এই দেখো জনগণ থেকে আমানত সংগ্রহ এইটা কিন্তু ব্যাংকের মূল কাজ ফিলে চাও আমানত সংগ্রহ করা হচ্ছে ব্যাংকের মূল কাজ হ্যাঁ আমানত সংগ্রহ করার পরে আমানতের একটি ইঞ্চর ঋণ হিসেবে প্রদান করা এবং গ্রাহকের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সহায়তা করা এই যা বললাম ব্যবসায়ী কিন্তু আর শুধু ঋণ দেওয়া নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় অনেক তো সে এরা আরও অনেক কাজ করা থাকে যার মধ্যে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সাহায্য করা চেক বিল ড্রাফট এগুলো হচ্ছে সব ব্যাংকিং নোট বা ব্যাংক নোট তারপরে ঋণের আমানত সৃষ্টি করা দ্রব্যাদি দলিল দস্তাবেদ করা সংরক্ষণ করা সমস্ত কাজকে একসাথে বইয়ের ভাষায় আমরা ব্যাংকিং বলবো যদি আইসা যায় যে ব্যাংকিং কাকে বলে তাহলে এইটা লেখবো তোমরা হ্যাঁ তো লেখা নিয়ে পাম না তারপরে এইটা একটু দেখো এম সি কিউ প্রশ্ন আসতে পারে যে ব্যাংকে কম্পাস কে বলছে হ্যাঁ ব্যাংকে কম্পাসের সাথে কে ইয়া করছে দেখো দেখো এইখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেইটা হইতেছে ব্যাংকে কিসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে ব্যাংকে মডার্ন বিজনেসের কম্পাসের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে হ্যাঁ এটা একটু দেখবা এটা দেখো ব্যাংক হলো আধুনিক একটা দিক নিদর্শন যন্ত্র তুলল তার মানে কি ব্যাংকে কম্পাসের সাথে তুলনা করা হয় ব্যাংকার কি ব্যাংকার খুব ইজি যারা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার সাথে এবং ব্যবসায় ব্যাংকিং ব্যবসার পরিচালনার সাথে সংযুক্ত থাকে তাদের ব্যাংকিং ব্যবসা হলো মক্কেল মক্কেল কি মক্কেল হইতেছে কাস্টমার অর্থাৎ যারা ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করে যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে বা ঋণ নেয় ওদেরকে 
ব্যাংকের কাস্টমার বা মাত্র বলা হয় এই দেখো ব্যাংকের কাস্টমার হওয়ার জন্য একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে নাইলে তুমি টাকা জমা বা লোন দিলে তোমার লোনটা তো সাথে সাথে হাতে দিয়ে দেয় না অ্যাকাউন্টে দেয় তারপরে ব্যাংক ব্যালেন্স থাকতে হবে তারপরে নীতি যথাযথভাবে পালন করতে হবে মানে ব্যাংকের যে নীতিগুলো থাকে ব্যাংকিং ব্যবসার যেগুলো মান না মানলে তোমার কিন্তু অ্যাকাউন্ট বাতিল করে দিতে পারে তো এই নীতিগুলো মানতে হবে অবশ্যই নীতিগুলো আমাদের সততার নীতি বিশ্বাসযোগ্যতার নীতি এগুলো থাকে তারপরে আর অনেক আছে এইগুলো মানতে হবে তারপরে দেখো দেউলিয়া কি দেউলিয়া কাকে বলে এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এইচ এসসি কি লিখছে আমি দেউলিয়া কাকে বলে এটা কিন্তু এইচএসসি অ্যাডমিশন দুই জায়গাতেই লাগবে দেউলিয়া কি দেখো আমি তোমাদের দেখাই দেউলিয়া কাকে বলে দেখো দেউলিয়া কাকে বলে ঋণ পরিষদে ব্যর্থ হলে যে যদি কোনো কোম্পানি ঋণ পরিষদে ব্যর্থ হয় বা কোনো ব্যক্তিও ঋণ পরিষদে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া কোচিনা করা হয় দেউলিয়া মানে কি যে আর ঋণ পরিষদে সামর্থ্য নাই ও হইতেছে সব অর্থবিত্ত সম্পদ সব হারায় ফেলছে আইদার লস খাইছে নাইলে অন্য মানুষের ঋণ দিতে দিতে সব সর্বশান্ত হয়ে গেছে ওই ব্যক্তির দেউলিয়া কোচিত করা হয় ওই ব্যক্তির জেল দেওয়া হয় বা যাই করা হোক ও মানে আর ঋণ পরিষদ করতে পারবে না তোমার আদা মানে লিগালি তুমি আর ওর কাছ থেকে কোনো টাকা উঠাইতে পারবে না এটা হচ্ছে দেউলিয়া দেখো এখানে পড়াই একটু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এমস কিউ দেখো পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেউলিয়া আইন কত সালে হয় প্রথম দেউলিয়া আইন উনিশশো সালে আর বাংলা বাংলাদেশের যে দেউলিয়া আইন আছে এটা হইল উনিশশো সালে এ সংশোধন হয় উনিশশো সালে তো আমি এটা একটু লেখা দিই তোমাকে তোমার এইটা কিন্তু এম সি কিউ দেখো আমি এখানে কি লিখলাম এটা কিন্তু নোট করার জন্য লেখছি তোমরা জানো আমি যা যা পাস সাইডে লিখি এগুলো তোমাদের মাস নোট করা লাগবে কি কি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দেউলি আইন উনিশশো আর বাংলাদেশে হচ্ছে উনিশশো যেটা উনিশশো সালে সংশোধন করা হয়েছে এরপরে আসো খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এটা এইচএসসিতে দেখবা এইচএসসিতে জ্ঞানমূলকে আসবে দেখো আমি কি লিখলাম এইচএসসিতে জ্ঞানমূলকে এই গায়নিসি অর্ডার কাকে বললে এটা কিন্তু আসে গার্নিসি অর্ডার কি আমি তোমাকে বইয়ের ভাষা পড়ার আগে একটু দেখাই গার্নিসি অর্ডারটা অ্যাকচুয়ালি কি পাওনাদারের অর্থ তৃতীয় পক্ষ থেকে আদায়ের জন্য আদালত কর্তৃক গার্নিসি অর্ডার যেতে হয় মনে করো তুমি কারোর কাছ থেকে টাকা পাও হ্যাঁ এখন তোমার কাছে টাকা নেই তোমার টাকাটা আর একটা লোকের কাছে আছে তো তুমি এখন যে ওই লোকের যে পাওনাদার ওই লোকটা আদালতে যাবে যা বলবে যে ওই লোকটা তোমার কাছে টাকা পায় কিন্তু ওর টাকা তো আমার কাছে এখন আমার তো টাকা দেওয়া লাগবে তখন আদালত তোমার একটা লিগাল একটা পাওয়ার দিবে বা লিগাল একটা অনুমতি দিবে অনুমতি দিবে দিয়া বলবে যে আমার ওই লোকের টাকা মানে তোমার পাওনাদারের টাকা সরি তোমার দেনাদারের টাকা তোমার যার কাছে আছে ওর কাছে যায় তুমি টাকাটা নিয়ে আসো এইটাকেই কি বলে এটাকেই বলে হচ্ছে গার্নিসি অর্ডার ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এইচএসসি প্লাস ইয়ার জন্য অ্যাডমিশনের জন্য আর ইন অ্যাডমিশনেরও আসে অনেক সময় এম সি কিউ বাস রিটার্নে চলে আসে যেমন গোমা গোমনা ব্যাংকিং থেকে কিন্তু রিটার্ন আইসা পড়ে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে বারোটা কোয়েশ্চেন আছে ফিনান্স ব্যাংকিং ওইখানে ছয়টা থাকবে ফিনান্স ছয়টা ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড এই হইতেছে গার্নিস অর্ডার আসলে আমাদের একটু পয়রা দেখে এইটা অ্যাকচুয়ালি কি গার্নিস অর্ডার হ্যাঁ দেখো কোনো পাওনাদার যদি কোনো দেনাদারের নিকট থেকে পাওনা আদার করতে না পারে মানে ওই লোকের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেছে না এবং দেনাদারের সম্পত্তি তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট তত্ত্বাবধানে থাকে তাহলে আদালতের আদেশে তো পাওনাদার ওই তৃতীয় পক্ষের নিকট থেকে সরাসরি তার পাওনা বুঝিয়ে পেতে পারে এরূপ আদালত কর্তৃক এই আদেশকে গার্নিসি অর্ডার বলা হয়ে থাকে হুম না বুঝতে পারছো তো গার্নিসি অর্ডার কি এটা কিন্তু লাগ দেখবা এইচএসসিতে চলে আসবে আমি বলে দিলাম তারপরে দেখবাও এখানে হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি মানে ব্যাংকিং ব্যবসার কয়টা নীতি আছে ব্যাংকিং ব্যবসার উনিশটা নীতি আছে এই নীতিগুলো একটু তোমরা দেখবা নীতিগুলা এম সি কি হঠাৎ নটা চলে আসে যে ধরো এমন কোয়েশ্চেন আসতে পারে দেখো আমি কি লিখলাম আমি লিখলাম যে নিচের কোনটা ব্যাংকিং ব্যবসার নীতি তো এইখান থেকে তোমরা হঠাৎ একটা এম সিকিউ পায়ে দেখতে পারো এখানে আমার বোঝানোর কিছু নাই এগুলা হচ্ছে তোমাদের টোটালি মুখস্থ করতে হবে তারপর আসো ব্যাংকের কার্যাবলী নিয়ে 
ব্যাংকের কার্যগুলি যেমন আমি তোমাদেরকে অলরেডি দেখাইছি এটা হচ্ছে ইয়াতেও দেখছো তোমরা এটা ব্যাংকিং কাকে বলো ওইখানেও তোমরা দেখছো ব্যাংকের কার্যাবলীগুলা এই তো দেখো এক নম্বরে আমানত সংগ্রহ করা দুই নম্বরে ঋণ প্রদান করা তিন নম্বরে বিনিময় সৃষ্টি করা তারপরে চার নম্বরে নোট মুদ্রার প্রচলন এটা কিন্তু ব্যাংকিং নোট হ্যাঁ এটা কিন্তু বিহিত মুদ্রা বা সরকারি নোটের মুদ্রার প্রচলন না বিহিত মুদ্রা কি তোমরা কেউ যদি না জেনে থাকো তাহলে বিহিত মুদ্রা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যুকৃত আরও সহজভাবে যদি বলি তোমরা যে একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা পাঁচশো টাকার নোট দেখো এগুলা যে ব্যবহার করে থাকো তোমরা দৈনন্দিন জীবনে এগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইস্যু করে থাকে বিহিত মুদ্রা এগুলো শুধুমাত্র এক প্রতিটা দেশে একটা ব্যাংকের ক্ষমতা থাকে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর ব্যাংক যে নোটগুলো ওগুলাকে ব্যাংক নোট বলে যেমন চেক বলো ডিপোজিট বলো এই যে ইয়াগুলো থাকে এই তো যেই মানে লেনদেন করার যে একটা নোট প্রদান করা থাকে বা ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড এগুলো সব হচ্ছে ব্যাংক নোট তারপরে মুনাফা অর্জন করা আর এই তো দেখো ব্যাংকের প্রাথমিক কাজ আমি তোমাদের এতক্ষণ দেখেন প্রাথমিক কাজ কি প্রাথমিক কাজ হচ্ছে একবারে মুখ্য কাজ যেইটাকে লক্ষ্য করে ব্যাংক খোলা হয় মানে এইগুলা ছাড়া একটা ব্যাংক ব্যাংকই হইতে পারে না কি একটা ব্যাংক ব্যাংক হইতে পারে না যদি আমানত গ্রহণ না করে তারপরে ঋণ প্রদান না করে সেকেন্ডারি কাজ কি সেকেন্ডারি কাজ হইলো ব্যাংক ধরো বিবর্তনে চলতে 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 এখন যা আধুনিক হয়েছে এখন জনগণের চাহিদা বাড়ছে তো ওই চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এক্সট্রা কিছু মুনাফা লাভের তরিতে যেই কাজগুলো করে থাকে এগুলার বলে দ্বিতীয় পর্যায়ে মানে এইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি কাজ এইটা হচ্ছে ব্যাংকের সেকেন্ডারি এইটা ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য না কিন্তু হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্যাংকের কি দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ এটা মানে কি ঋণ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ করা এইগুলা কি মানে এই কাজগুলার মিনিং কি তোমরা যদি কেউ না বুঝো আমি ডিটেলস আসবো চ্যাপ্টার ওয়াইজ তারপরে অর্থ সংস্থান করা বিনিময়ের হার করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাংকের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এগুলো তোমরা মুখস্থ করবা স্পেশালি প্রাথমিক কাজগুলো যেটা মুখস্থ হ্যাঁ এটা ছাড়া কিন্তু হবে না এম সি কি চলে আসতে পারে যে কোনো পরীক্ষায় তারপরে আসো কি ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকি গ্রহণ ব্যাংকের কাজ না এইটা আচ্ছা এইখানে দেখো তোমরা এটা ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ চলে আসবে ঝুঁকি গ্রহণ কার কাজ না কার কাজ না ঝুঁকি গ্রহণ ব্যাংকের কাজ না অ্যান্সারটা হবে ব্যাংকের কাজ না এটা কিন্তু এমসি কিউ অ্যাডমিশনের ডিউতে আসছে ডিউতে আসে একটা কোয়েশ্চেন এটা হ্যাঁ তারপরে আসো দেখো বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটা ব্যাংক এইখান থেকে সব তোমাদের পড়া লাগবে না আমি যেগুলো বলবো সেইটা মুখস্থ করে ফেল বা একবারে ঠোঁটের আগায় রাখবা যে না আমি মুখস্থ করতে বলবো এক নাম্বার দেখো শাসমি ব্যাংক শাসমি ব্যাংক কোথায় প্রতিষ্ঠিত চীনে এইটা কি বিশ্বের সব থেকে প্রথম ব্যাংক মানে বিশ্বের সব থেকে অফিসিয়াল প্রথম ব্যাংক কোনটা শাসমি ব্যাংক যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় ছয়শো অব্দে চায় না তারপরে হচ্ছে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এইটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা এম সিকিউ এইচএসসি তো আসবে অ্যাডমিশনে আসবে এমন আসার মতো তারপরে ব্যাংক অফ ভেনিস ব্যাংক অফ ভেনিস কোথায় ইতালিতে আমি বলছিলাম ব্যাংক অফ ভেনিস কি করছে সর্বপ্রথম যুদ্ধের সময় ব্যয় মেটানোর জন্য লোন নেয় এইটা কি বিশ্বে সব প্রথম সরকারি ব্যাংক কি ব্যাংক সরকারি ব্যাংক এটা হচ্ছে জাস্ট ব্যাংক এটা সরকারি প্রাইভেট এখানে কোনো কিছু বিশ্বের সব থেকে প্রথম অফিসিয়াল ব্যাংক আর বিশ্বের সব থেকে প্রথম সরকারি ব্যাংক কি ব্যাংক অফ ভেনিস তারপরে কি ব্যাংক অফ বার্সানোনা ব্যাংক অফ বার্সানোনা কোথায় স্পেনে তোমরা যারা ফুটবল খেলা দেখো তোমরা জানো যে বার্সানোনাটা কোথায় বার্সানোনাটা স্পেনে এইগুলা তারিখ এই প্রতিষ্ঠার সালগুলো না দেখলেও চলবে এগুলো এত নেসেসারি না জাস্ট এইগুলো জানবা যে এই ব্যাংকগুলো কি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাংক অফ বার্সানোনা হইতেছে বিশ্বের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক ব্যাংক হ্যাঁ সাংগঠনিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় রিক্স ব্যাংক অফ সুইডান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বি বি আই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভেরি কেন রিক্স ব্যাংক অফ সুইডেন কি করে দেখো সুইডেনে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম নোট ইস্যুকারী মানে আমরা যে তোমার বললাম এই বিহিত মুদ্রা মানে যেটা দিয়ে আমরা লেনদেন করি এটা সর্বপ্রথম কোন ব্যাংক ইস্যু করে বলো তো রিক্স ব্যাংক অফ সুইডেন তারপরে দেখো ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এইটা হচ্ছে আদর্শ হ্যাঁ আদর্শ সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড এইটারে কেন্দ্র এইটাকে লক্ষ্য করে এরপরে যত কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এটা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু সনদপ্রাপ্ত বিশ্বের দ্বিতীয় সনদপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিন্তু সর্বপ্রথম আদর্শ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড তারপরে কি আসে হিন্দুস্তান ব্যাংক আমি তোমাদের বলছি সতেরোশো খ্রিস্টাব্দে ভারত উপমহাদেশ সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ব্যাংক আর
আমি তোমাদেরকে যেগুলো বলছি এগুলো মাস্ট বি মুখস্থ রাখতে হবে কোনটা কোনটা আরেকবার বলি তোমাদের যদি বলি এটা হচ্ছে শাশ্বি ব্যাংক মুখস্থ করবা আমি একটু মুছে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় শাশ্বি ব্যাংক মুখস্থ করবা ব্যাংক অফ বেনিস মুখস্থ করবা কি কাজ করছে আর শালটা যে শাশ্বি ব্যাংকের মুখস্থ রাখবা বাংলাদেশ ব্যাংক শালের ক্ষেত্রে বলতেছি বাংলাদেশ ব্যাংকের শাল মুখস্থ রাখবা তারপরে হচ্ছে হিন্দুস্তান ব্যাংকের শাল মুখস্থ রাখবা আর চীন ব্যাংকের শাল মুখস্থ রাখবা বাকিগুলো শাল লাগবেন না আর ব্যাংকের ক্ষেত্রে হইতেছে গিয়ার শাশ্বি ব্যাংক ব্যাংক অফ বেনিস ব্যাংক অফ বার্সেলোনা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড হিন্দুস্তান ব্যাংক তারপরে কি দেখো বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টা ব্যাংক আছে একষট্টিটা ব্যাংক এরপরে দেখো বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাংকের সংখ্যা যেমন তোমাদের বললাম একষট্টিটা এইটা এম সি কিউ মনে রাখবা তারপরে হচ্ছে সরকারি ব্যাংক কয়টা একষট্টিটার মধ্যে ছয়টা ব্যাংক হইতেছে গিয়ে সরকারি ব্যাংক ছয়টা ব্যাংকের নাম মুখস্থ করবা আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ বিডিবিএল এর পূর্ণরূপ কি হ্যাঁ এই দেখো আমি লিখে দিচ্ছি দেখো আমি কোয়েশনটা লিখে দিচ্ছি বিডিবিএল এর পূর্ণরূপ কি এটা এইচএসিতেও আসবে আবার অ্যাডমিশনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ আর বাকি যে পাঁচটা আছে সোনালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক ডিসিক ব্যাংক বেসিক ব্যাংক আর বিডিবিএল এই পাঁচ এই ছয়টা যাতে তোমাদের মুখস্থ থাকে হ্যাঁ আর এইখান থেকে আর একটা যে গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ তোমাদের আসবে সেটা হচ্ছে সোনালী ব্যাংক রিলেটেড এইটা দেখো আমি এখানে লিখে রাখছি বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে নিকাশ ঘরে কাজ কে করে সোনালী ব্যাংক করে কেন এখন বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু নিকাশ ঘর পালন করে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের যে শাখা এটা তো সব জায়গায় নেই হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা যেইখানে আর কি শাখা নাই হ্যাঁ যেইখানে শাখা নাই সেইখানে নিকাশ ঘর কে পালন করে সেইখানে এই সোনালী ব্যাংক হচ্ছে নিকাশটা পালন করবে তারপরে দেখো উবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ দেখো উবালি ব্যাংকের শাখা সর্বোচ্চ হ্যাঁ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশে কোন ব্যাংকের শাখা শাখা সর্বোচ্চ কোন ব্যাংক এটা হচ্ছে উবালি ব্যাংক তারপরে আসো দেখো বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংকের যে তিনটা আছে এইটা মুখস্থ করবা মো আমি যা যা মুখস্থ করা লাগবে না তোমাদের বলে দিব ওগুলো মুখস্ত করবা আচ্ছা এটা তোমরা অনেক বেশি পড়তে যাও অনেক বেশি কিছু ঘুরে পেলো না তাইলে দেখবা কাজেও দিবে না আর আলতু ফালতু জিনিস মুখস্থ করতে যায় তোমাদের ব্রেইন ওয়েস্ট হবে তো এই বি কে বি দেখো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পি কে ইউ বি সরি আর কে ইউ বি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক পি কে বি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এই তিনটা ফোন ফন্ড সহ হ্যাঁ এই দেখো আমি লিখে দিচ্ছি ফোন ফন ফুল ফান্ড সহ মুখস্থ তো আমি কি বললাম এটা হচ্ছে তোমার ফুল ফান্ড সহ মুখস্থ করতে হবে আপাতত এই পেজে আপাতত মুখস্থ করানো তো আর কিছু নাই তারপরের পেজে আসো এইখানে দেখো বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক কয়টা আছে এইটা শুধু তোমরা বাণিজ্যিক ব্যাংক তেতাল্লিশটা এগুলো লাগবে না এইটা হচ্ছে এমনি দিছে বাণিজ্যিক ব্যাংক হচ্ছে তেতাল্লিশটা এইটা মুখস্থ করলে হবে এই ব্যাংকের নামগুলা এটা মুখস্থ করা লাগবে না টাইম ওয়েস্ট হবে তোমাদের শুধু বেসরকারি ব্যাংক তেতাল্লিশটা এইটা জানবা আর একটা জিনিস যেটা জানবা বর্তমানে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংক আছে কয়টা দশটা এই তো দেখো অবাণিজ্যিক ব্যাংক পঁয়ত্রিশটা এইটা এতই ইম্পর্টেন্ট না তারপরেও দেখাই দিন আমি এখানে লিখে রাখছি বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়ভুক্ত ব্যাংক কয়টা দশটা এটাও নোট করে রাখব তারপরে হচ্ছে বিদেশি ব্যাংক এই বিদেশি ব্যাংকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এম সিকিউ আসতে পারে বা কয়টা এইটাও আসতে পারে এখান থেকে এম সিকিউ এম সিকিউ এম সি কি হ্যাঁ এখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে নিচের কোনটা হচ্ছে ইয়া নিচের কোনটা হচ্ছে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক যে কোনো একটা থাকবে সিটি ব্যাংক বা দি সিটি দ্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান উড়ি ব্যাংক উড়ি ব্যাংক একটু দেখে রাখবে এটা কিন্তু সাউথ কোরিয়া হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আর কোনটা স্টে এই দি চার্টার্ড ব্যাংক সরি দি চার্টার্ড ব্যাংক এটা একটু দেখে রাখবা দি চার্টার্ড ব্যাংক কিন্তু ইয়ার উদ্ভাব বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এ টিএম এটিএম কার্ড আনে হ্যাঁ কি বললাম আবার একটু দেখো দি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এই ব্যাংকটা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের যে ব্যাংক সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এটিএম কার্ড আনে তারপরে দেখো তারপর আসো এই পেইজের যে লাস্ট একটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে এই দেখো আমি কতবার মার্ক করে রাখছি 
ব্যাংক ও অবাণিজ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানে যেই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে ব্যাংক কিন্তু শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান না এই ধরনের মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি আছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সহ আরও অনেক ধরনের কোম্পানি আছে যেগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু এগুলো ব্যাংকিং ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে না এটা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান না কিন্তু এটা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন কত সালে তোমরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং যদি লেকচারটা করে থাকো ওইখানে আমি অনেকবার বলছি ওইটা চেক করবা এইখানে তোমাদের মূলত যেইটা দেখতে হবে সেইটা হচ্ছে আর্থিক যে প্রতিষ্ঠান মানে নন ব্যাংকিং দেখো নন ব্যাংকিং নন ব্যাংকিং কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেগুলো এগুলো কি কী করতে পারবে না এইটা দেখো এইটা এইখানে বলা ব্যাংক যেমন চেক পে অর্ডার ডিমান্ডরা কিছু করতে পারে কিন্তু নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান পারে না পরে কি অব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ডিমান্ড ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট কি এমন একটা ডিপোজিট যেটা চাই দেওয়া মাত্র তোমার চাওয়ার সাথে সাথে ওই টাকাটা ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য কিন্তু এইটা নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ইস্যু করতে পারে না অব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান প্রত্যয়পত্র যেটাকে আমরা এলসি বলি এইটা ইস্যু করতে পারবে না কিন্তু এটা ব্যাংক করতে পারবে তারপরে সিন্ডিকেট ফাইন্যান্স ব্রিজ ফাইন্যান্স লিজ ফাইন্যান্সিং এগুলো নন ব্যাংকিং ইস্যু করতে পারে না কিন্তু শুধু যদি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হয় সেটা ইস্যু করতে পারবে তো এই হচ্ছে এই পেজে তোমাদের যা যা মুখস্থ করতে হবে বা যা যা নোট করতে হবে তো এখন দেখো তোমরা এর আগের বেই যে আনসার ব্যাংক দেখছো তারপরে এই বেই যে তো কর্মসংস্থান ব্যাংক দেখতেছো তো এইগুলো পড়া লাগবে না হ্যাঁ তোমাদের ধরো তোমরা যে এইচএসসি দিবা বা এতদিন পরে আসছো অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশানই কিন্তু থাকবে কিন্তু যেগুলো কাজের এগুলো আমি বলে দেবো যেমন এই তো গ্রামীণ ব্যাংক দেখো গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এইটা থেকে এইচএসসিতেও আসে অ্যাডমিশানও আসে কিন্তু একটা এম সি কিউ চাষ আসার পসিবিলিটি সেইটা হইতেছে এই তো দেখো আমি দাগাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এটার প্রতিষ্ঠাতাকে দেখো আমি কতগুলো স্টার্ট দিয়ে রাখছি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আমি এটা লিখেও রাখছি তোমরা একটু নোট করো আমি তোমাদের যা যা বলবো একটা খাতা প্রতিটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা খাতা বানাবা তোমরা যারা অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট আসো জিস নোট করবা হ্যাঁ তো আসো এরপর এইখানে আর দেখার মতো কিছু নাই এইখানে দেখো ব্যাংকের দক্ষতা নিরূপণের মাপটা কি মানে একটা ব্যাংক কতটা দক্ষতার সাথে পাল পরিচালিত হচ্ছে এটা কিভাবে বুঝবা এইটা এই ছয়টা স্টেপের মাধ্যমে বোঝা যায় কি কি ব্যাংকের প্রকৃতি পরিচালন ব্যবস্থা সুদের হার মানে কি হারে সুদ দিতেছে তারপর প্রচার ব্যবস্থাপনা আর্থিক সচ্ছলতা ও তারল্য ক্ষমতা তারল্য ক্ষমতাটা কি এইটা একটু তোমাদের বলি দেখো তারল্য কি নগদ টাকায় কত তাড়াতাড়ি রূপান্তর করা যায় মানে তুমি যে ধরো তুমি একটা প্রোডাক্ট ইনভেন্টিং কোম্পানি তো তুমি কত তাড়াতাড়ি তোমার প্রোডাক্টগুলো সেল করে সেই প্রোডাক্টকে নগদ টাকায় রূপান্তর করতে পারো একটা কোম্পানি বা একটা ব্যাংকের তারল্য ক্ষমতা যত বেশি হবে তার দক্ষতা তত বেশি হবে হ্যাঁ তারপরে শাখার সংখ্যা ও অবস্থান যত বেশি সংখ্যা থাকবে আর অবস্থান যত ভালো হবে তত ব্যাংকটা আরও ভালো হবে আর সুনাম অবশ্যই ম্যাটার করবে তারপরে দেখো আমি তোমাদের একটু দেখাই এখানে দেখো ব্যাংকের কি বলছে শ্রেণী বিভাগ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে তোমাদের এইচএসসিতে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন আসে অনেক সময় না অনেক সময় না অ্যাকচুয়ালি প্রতিবারই আসবে তোমরা যারা এইচএসসি দিবা বা এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আসো তারপরে এইখান থেকে কিন্তু তোমাদের একটা সিকিউ থাকবে পসিবিলিটি অনেক বেশি দেখো কি কি ব্যাংক ফার্স্টে মালিকানার ভিত্তিতে মালিকানার ভিত্তিতে সরকারি ব্যাংক সরকারি ব্যাংক কি যেটা সরকারের মালিকানায় চলে এই সরকারি ব্যাংক কয়টা আমি তোমাদের আগে দেখাইছি সরকারি ব্যাংক হচ্ছে ছয়টা তারপরে কি বেসরকারি ব্যাংক নন গভর্নমেন্ট ব্যাংক নন গভর্নমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে কি আছে ন্যাশনাল ব্যাংক তারপরে ব্র্যাক ব্যাংক কীগুলো তারপরে পূবালী ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক স্বায়ত্তশাসিত স্বায়ত্তশাসিত কি যেটা সরকারের অধ্যাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ওইটাকে সরকার কন্ট্রোল করে না কি করে না কন্ট্রোল করে না ওইটা নিজে নিজে কন্ট্রোল করে হ্যাঁ তো স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকের মধ্যে কি আছে দেখো কৃষি ব্যাংক আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে শিল্প ব্যাংক আছে এগুলা কিন্তু আবার বিশেষায়িত ব্যাংক যেটা আমি আসতেছি বিশেষায়িত ব্যাংকের টপিকে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখবা উদাহরণগুলো দেখবা হ্যাঁ আর সরকারি বেসরকারি যৌথ মালিকানা যৌথ মালিকানা কি যেটা সরকারি মালিকানা ও বেসরকারি দুইজনার মাধ্যমে প্রস্তুত এই তো দেখো এখানে দেওয়া আছে একান্ন পার্সেন্ট বা তার অধিক শেয়ার থাকবে সরকারের আর উনপঞ্চাশ পার্সেন্ট বা তার কম শেয়ার থাকবে হচ্ছে বেসরকারি মানে দুইজন মিলে বানাবে কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা থাকবে যেহেতু একান্ন পার্সেন্ট সরকারে তার মানে নিয়ন্ত্রণ থাকবে কার সরকারের আর এই ব্যাংকের একটা উদাহরণ কি রূপালী ব্যাংক দেখো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তো রূপালী ব্যাংক হলো রূপালী ব্যাংক যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত যার একান্ন পার্সেন্টকে সরকার আর উনপঞ্চাশ পার্সেন্টকে থাকবে বেসরকারি হ্যাঁ এই পেজে
একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তো দেখো আমি লিখে রাখছি এইখান থেকেই তোমাদের যে বললাম না সিকিউটা সিকিউটা এই পাঁচটার মধ্যে থেকেই আসবে দেখো এফক ব্যাংক এফক ব্যাংক কি যেটা একটা মাত্র অফিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় মানে কি একটা ব্যাংকের একটা মাত্র শাখা ধরো বাংলাদেশে যেই ব্যাংকগুলো থাকে ঢাকা একটা আছে উত্তরা একটা আছে মুতিঝিলা একটা আছে বনানিতে একটা আছে কিন্তু এই সব ব্যাংক একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকবে এইটাই হচ্ছে এটার বিশেষত্ব তারপরে কি শাখা ব্যাংক আর একটা জিনিস বাংলাদেশে কোনো একক ব্যাংক নেই যুক্তরাষ্ট্রে ইউনাইটেড স্টেট আমেরিকাতে একক ব্যাংক মেনলি ইউএসএ মানে আমেরিকার বেশিরভাগ ব্যাংক হচ্ছে একক ব্যাংক হ্যাঁ শাখা ব্যাংক বাংলাদেশের বেশিরভাগ ব্যাংক কিন্তু শাখা ব্যাংক শাখা ব্যাংক কি যেগুলো অনেকগুলো শাখার মতো যেমন বাংলাদেশের যে একক বাংলাদেশে তোমাকে যেটা বললাম বাংলাদেশে হইতেছে ধরো প্রতিটা এরিয়ায় প্রতিটা অঞ্চল প্রতিটা উপজেলা জেলায় একটা করে শাখা থাকে কিন্তু প্রতিটা ব্যাংকের একক ব্যাংক বাংলাদেশে একটাও নাই যেটা শুধুমাত্র একটা অফিস আছে এমন কোনো ব্যাংক নাই বাংলাদেশের সব কি শাখা ব্যাংক আর একটা ইম্পর্টেন্ট একটা এমসি কি দেখো শাখা ব্যাংকের উৎপত্তি কথায় শাখা ব্যাংকের উৎপত্তি হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম বা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র সরি যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্য আর যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এক না দেখো আমি দেখি দেখো আমি কি লিখলাম যুক্তরাষ্ট্র যেটা একক ব্যাংক তারা কিন্তু আমেরিকা হ্যাঁ আর যেটা যুক্তরাজ্য এই তো যুক্তরাজ্য এরা হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম কারা ইউনাইটেড কিংডম হচ্ছে ব্রিটিশ হ্যাঁ যারা হচ্ছে ইংরেজ বলি আমরা যাবে তারা আমেরিকানরা কিন্তু ইংরেজ বলি না আমেরিকা হচ্ছে অনেকগুলো কালচার মিলে গঠিত হয়েছে আর এইটা ওদের মতো তারপরে আসছে দেখো গ্রুপ ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংক কি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস গ্রুপ ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংকটা মনোযোগ দিয়ে দেখো সমজাতীয় কয়েকটি ব্যাংক শক্তিশালী ব্যাংকের অধীন শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে জোটবদ্ধ হয়ে দেখো কি করবে জোটবদ্ধ হয়ে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পালন করে তাকে কি বলে তাকে সে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে এখন গ্রুপ ব্যাংকিংয়ের মধ্যে এই শক্তিশালী ব্যাংকে হচ্ছে হোল্ডিং ব্যাংক বলবে আর দুর্বল ব্যাংকে কি বলবে সাবসিডিয়ারি ব্যাংক বলবে আমি তোমার বলি একটা ধরো একই ধরনের অনেকগুলো ব্যাংক ধরো তুমি ধরো ধানমন্ডিতে থাকো এখন ধানমন্ডি এরিয়ায় একই ধরনের অনেকগুলো ব্যাংক আছে হ্যাঁ একই প্রকৃতি ওরা কি করবে সবাই একটা জোট বানাবে যে আমরা যেহেতু সবাই একই টাইপের ব্যাংক আমাদের প্রকৃতি উদ্দেশ্য একই তো আমরা সবাই মিলে একটা জোট বানাবো যাতে আমাদের ব্যাংকিং চেইনটা আরও ইয়া হয় আমাদের ব্যাংকিং চেইনটা আরও স্ট্রংগার হয় আরও শক্তিশালী হয় তো এই জন্য এই যে একসাথে জোটবদ্ধ বানাবে এটাকে কি বলে এটাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে আর গ্রুপ ব্যাংকিংয়ের মধ্যে যে হচ্ছে শক্তিশালী ব্যাংক মানে ওই জোটে সব থেকে শক্তিশালী ব্যাংকে কি বলবো হোল্ডিং ব্যাংক আর ও যাদের ওর আন্ডারে যারা থাকবে মানে হচ্ছে ওই যে ছোট ছোট ব্যাংকগুলা ওর ছোট ছোট সেম প্রকৃতির ব্যাংকগুলা ওর সাথে কাজ করতেছে ওদের কি বলবো সাবসিডিয়ারি ব্যাংক তারপরে দেখো মিশ্র ব্যাংক মিশ্র ব্যাংক কি মিশ্র ব্যাংক হইতেছে মূলত পুঁজি পুঁজি ব্যাংক আর বাণিজ্যিক ব্যাংক পুঁজি বিনিয়োগ করে মানে বিনিয়োগ ব্যাংক হ্যাঁ এখানে পুঁজি সব বাদ দাও বিনিয়োগকারী ও বাণিজ্যিক ব্যাংক দুইটা মিলা দেখো বিনিয়োগকারী ও বাণিজ্যিক ব্যাংক মিলা যেই গণ গঠিত হয় তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে মিশ্র ব্যাংকের উদাহরণ হচ্ছে শিল্প ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক দেখো আমি এখানে লেখছি এটা দেখো বিশেষায়িত যে ব্যাংক আছে বিশেষায়িত ব্যাংকটাও কিন্তু এতক্ষণে তিনটা জায়গায় পড়ল তোমরা কৃষি ব্যাংক ওইয়া কৃষি ব্যাংক ও শিল্প ব্যাংক কৃষি ব্যাংক শিল্প ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক এটা হচ্ছে সব থেকে মূল কথা এরপরে কৃষি ব্যাংক শিল্প ব্যাংক কিসের আন্ডারে পড়ে কৃষি ব্যাংক শিল্প ব্যাংক কিন্তু বিশেষায়িত তো দেখো এখানে দেওয়া আছে আবার মিশ্র ব্যাংক মিশ্র ব্যাংক যেটা এইটাও কিন্তু হচ্ছে কৃষি ব্যাংক আর শিল্প ব্যাংক হ্যাঁ তারপরে দেখো এই গেল হচ্ছে ব্যাংকের কাঠামো মানে একটা ব্যাংক কিভাবে গঠিত হয় এরপরে কি আসে এরপরে আসে হইতেছে গিয়ে কার্যবৃত্তি মানে একটা ব্যাংক যে কাজ করে প্রতিটা ব্যাংক কিন্তু ঠিক আছে ব্যাংক একটা আর্থিক টাকা নিয়ে কাজ করে কিন্তু প্রতিটা ব্যাংকের কিন্তু কাজ আলাদা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ হইতেছে মুনাফা অর্জন করা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতেছে ইয়া নোট মুদ্রা প্রচলন করে সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করে তারপরে সংগঠন সাংগঠনিক ব্যাংক একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে যেটা ওদের জন মানে ওদের সদস্য আছে ওদের কল্যাণ করে দেখো এইটাই বলছে আমি তোমাদের যা বললাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সকল ব্যাংকের অভিভাবক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আলাদা চ্যাপ্টার আছে ওইখানে আমি তোমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক একবারে এ টু জেড ডিটেলস পড়াবো এটা হচ্ছে জনকল্যাণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের শুধু উদাহরণ দেওয়া এটার কাজ কি বলছি তোমাদের মুনাফা অর্জন করা মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করা হচ্ছে ইয়া বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক কি শিল্প ব্যাংক
ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মানে ইসলামিক গোষ্ঠীদের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে এই ব্যাংক কাজ করে আইডিবি হ্যাঁ তারপরে দেখো একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট এইটা হচ্ছে কি বিনিয়োগ ব্যাংক বিনিয়োগ ব্যাংক কি বিনিয়োগ ব্যাংক হচ্ছে যেই ব্যাংক এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে জ্ঞানমূলকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে হ্যাঁ দেখো আমি কি লেখছি বিনিয়োগ ব্যাংক আঁকতে বললে এটা কিন্তু জ্ঞানমূলক একটা কোয়েশ্চেন এটা দেখো যে সকল বড় ব্যাংক বা জটিল আর্থিক লেনদেন করে যে সকল ব্যাংক বড় বড় লেনদেন করে যেমন কি শেয়ার বিক্রয় ক্রয় সয় ক্রয় বিক্রয় কর শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করলো পরে অবলেখক হিসেবে কাজ করে একত্রীভূত করে রুগ্ন কোম্পানি পূরণ গঠন মানে একটা কোম্পানি পুরো বাজে অবস্থা ভাঙে গেছে বা দেউলিয়া হয়েছিল কেবল উইঠা আসছে এইটারে আবার পুনর্গঠন করবে রিক এইটা দেখো তারপরে হচ্ছে তাদের বিনিয়োগ ব্যাংক বা মার্চেন্ট ব্যাংক বলে বাংলাদেশের সর্ব সবচেয়ে প্রথম বাণিজ্যিক সরি মার্চেন্ট ব্যাংক করবে জানো সেটা হচ্ছে গিয়া দেখো আমি লেখা রাখছি বাংলাদেশের প্রথম মার্চেন্ট ব্যাংক কোনটা এবি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ একটা আমাদের আসছিল এইচএসিতে অ্যাডমিশন হ্যাঁ আর এত লিখলাম না তোমরা বুঝে নিবা তারপরে আসো আর কি দেখাবো তোমাদের তারপরে ব্যাসেল চুক্তি দেখো ব্যাসেল কাকে বলে এইটা জীবনেও ইয়া পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসার কথা না কিন্তু এইখানে যেই দুইটা জিনিস লাগবে সেইটা হচ্ছে ব্যাসেলে পঁয়তাল্লিশটা দেশ থাকে আর বিচার ক্ষেত্রে আঠাইশটা এটা একটু তোমরা লিখে নাও আমি এখানে লেখছি দেখো ব্যাসেলে কয়টা দেশ থাকবে পঁয়তাল্লিশটা দেশ আছে আর বিচার ক্ষেত্র কয়টা আঠাইশটা হ্যাঁ এই দুইটা জিনিস তোমরা লিখে নিবা এই দুইটা থেকেই এম সি আসবে তারপরেও তোমাদের যাদের ধারণা লাগবে যে ব্যাসেল কি এদের জন্য আমি লিখছি দেখো ব্যাসেল হচ্ছে একটা চুক্তি হ্যাঁ ব্যাসেল কি ব্যাসেল একটা চুক্তি কি নিয়ে চুক্তি চুক্তিটা হইতেছে গিয়ে গুণগত মান মানটা আমি লিখিনি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কি চুক্তি করা হয় আমি লিখে দিতেছি গুণগত মান কি গুণগত মান এই এইটার জন্য যে চুক্তি করা হয় এই জন্য এই চুক্তিটাকে ব্যাসেল চুক্তি বলা হয় তো এই হচ্ছে ব্যাসেল মানে এই ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তি রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন আছে তারপরে ব্যাংকিং রিলেটেড যে জেনারেল কোয়েশ্চেনটা জেনারেল আইডিয়া দরকার তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে যত কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখানে একটু তোমাদের কয়েকটা কোয়েশ্চেন দেখাবো সেইটা হইতেছে গিয়া প্রতি চ্যাপ্টারের শেষে আমি তোমাদের এমন কোয়েশ্চেন দেখাই দেবো তো শেষ পর্যন্ত দেখবা সেটা হচ্ছে দেখো কোন সভ্যতায় এটা একটু কঠিন ভাষায় বলতে দেখো ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত হয় আমি কিন্তু তোমাদের শুরুতেই বলছি তোমরা যারা মনোযোগ দিস তোমরা অলরেডি বাড়বা কি ব্যাবলিয়ান সভ্যতা আমি বলছি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক পি কে বি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এটা কি ব্যাংক বলো তো বিশেষায়িত ব্যাংক মালিকানার ভিত্তিতে রূপালী ব্যাংক কেমন ব্যাংক আমি একটু আগে বলছি পাঁচ মিনিট হয়েছে জাস্ট কি ব্যাংক যৌথ মালিকানা যেটা সরকারের কাছে কত আছে একান্ন আর ইয়ার কাছে আছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে উনপঞ্চাশ কোন ব্যাংক শেয়ার ক্রয় বিক্রয় অবলক্ষকে হিসেবে কাজ করে কোন ব্যাংক মার্চেন্ট ব্যাংক হ্যাঁ এটা আমি লিখে দিই বিনিয়োগ ব্যাংক নাও থাকতে পারে ইংলিশটা আমি কষ্ট করবো দেখো কি দেখলাম আমি বিনিয়োগ ব্যাংকের অপর নাম কি মার্চেন্ট ব্যাংক মার্চেন্ট ব্যাংক কিন্তু এবি ব্যাংক হ্যাঁ এবি ব্যাংক কি আসবে যদি এম সিকিউতে জিজ্ঞাসা করে কোন ব্যাংক তারপরে দেখো এই তো দেখো এটা দেখো নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বৃহদায়তন সুবিধা লাভ করে যে ব্যাংক তাকে কি ব্যাংক বলে চেইন ব্যাংক এই হচ্ছে তোমাদের এইখানে দেখাইছিলাম চেইন ব্যাংক কাকে বলে এটা দেখো চেইন ব্যাংক আমি অলরেডি বলছি চেইন ব্যাংক কি বৃহদায়তন সুবিধা গ্রহণের জন্য নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখে যে ব্যাংক আর যোগ্যম করে এই চেইন ব্যাংকটা কিন্তু বাংলাদেশে নেই এটা হয়তো দেখাই তো আমি একটু ভুলে গেছি এটি কিন্তু তোমাদের দেখাই চেইন ব্যাংকটা কি চেইন ব্যাংক কি দেখো শ্রেণীভু একই শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি ব্যাংক বৃহদায়তন সুবিধা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ সত্তা বজায় রাখে অর্থাৎ এই ব্যাংকগুলো একসাথে কাজ করবে কিন্তু গ্রুপ ব্যাংকের মতো এরা হচ্ছে পুরো একটা জোট হয়ে কাজ করবে না এরা সবাই যে যেই ব্যাংক তারা নিজ নামেই কাজ করবে কিন্তু এরা হচ্ছে নিজেরা একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করবে কিন্তু নিজের সত্তা বজায় রাখবে মানে ওর যে নাম ও যে আলাদা প্রতিষ্ঠান এইটা সবাইকে দেখায় সবাই থেকে আলাদা আলাদা সুবিধা নিবে কিন্তু ওরা একজন আরেক দুজনকে সহযোগিতা করবে এই হচ্ছে চেইন ব্যাংক তো এই তো দেখো এইটাই নিজ নিজ সত্তা বজায় রেখে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিয়দায়তন সুবিধা লাভ করার জন্য যেই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এই হচ্ছে তোমাদের ফিনান্স লেকচার ওয়ান চ্যাপ্টার ওয়ানের যাবতীয় যখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তারপরে এইগুলো একটু দেখো এগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের জন্য লিখে রাখছি মিশ্র ব্যাংকের কাজ কি 
পুঁজি ও বিনিয়োগ পুঁজি ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংক এই দুইটা মিলে কাজ করে মিশ্র ব্যাংক ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এইটা আমি মুখস্ত করে রাখবেন বা এখন মুখস্ত করে রাখবেন বা ইয়ে আসে সে তারপরে কি ডিবর আর লিবর এই দুইটা একই মানে লিবর থেকে ডিবর আসছে বাংলাদেশের যত অ্যাকাউন্টিং ফ্যান ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড টার্ম আছে বেশিরভাগই কোথা থেকে আসছে বেশিরভাগই আসছে হচ্ছে গিয়ে এই ধরো লন্ডন বা ইংল্যান্ডে যেই টার্মগুলো আছে তো ডিবরটা কি ঢাকা ইন্টার ব্যাংক অফার রেট আর লিবর কি লন্ডন ইন্টার ব্যাংক অফার রেট ডিবর লিবরের মানে কি মানে বাংলাদেশে যে ব্যাংকগুলো আছে বা ধরো যেই দেশে লন্ডন হইল লিবর হইল লন্ডন ডিবর হইল ঢাকা ঢাকার যেই ব্যাংকগুলো আছে তারা নিজেদের মধ্যে যেই হারে ঋণ আদান প্রদান করে থাকে সেই হারটারে কি বলে ডিবর বলে এই তো দেখো নিজেদের মধ্যে যে হারে ঋণ প্রদান করে আর বাংলাদেশে এস এম এস ব্যাংকিং কে চালু করে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ডাচ বাংলা ব্যাংক এইগুলো আমরা মুখস্থ করে ফেলবা সব ওগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমসি কেউ আমি তোমাদের জন্য আলাদা করে সাইডে লিখে রাখছি নোট করে ফেলব সব কি করবা আমরা নোট করব এই হচ্ছে আজ এই পর্যন্তই আর তোমাদের যদি পারো আমাদের ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয় তোমরা যদি এখান থেকে শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবা একটা সাবস্ক্রাইব করবা শেয়ার করবা আর আমাদের প্লে লিস্ট আছে আরও অন্য সাবজেক্টের আর আরও ফিউচারে আরও এই রিলেটেড অ্যাডমিশন রিলেটেড ভিডিও আনার চেষ্টা করবো অ্যাডমিশনে তোমাদের কী কী হেল্প করবে কোন কোন সাবজেক্ট লাগবে এটা অবশ্যই আমরা আনবো ফ্রিতে তোমরা যেতে আসায় বৈশাখ কোনো ঝামেলা থানায় ক্লাস করতে পারো আর তোমাদের কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই কমেন্ট করবো